ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുമി സ്റ്റേസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല നല്ല രുചിയായിട്ടുള്ളൊരു എഗ്ഗിലസ് കേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിഡിലനായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും പരീക്ഷിക്കുക നമുക്ക് ക്രീമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈ കേക്ക് കഴിക്കുക അത്ര രുചിയായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ ചായയുടെ കൂടെ മാ കേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മടിച്ച് നിൽക്ക് നിൽക്കാണ്ട് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രസ് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഗ്ലസ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിൻ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാണ് ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഓയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യരുത് ലൈറ്റായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ പേപ്പർ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുമീസ് വ്ളോഗിലുണ്ട് അത് ആ ചാനലിലുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചാനലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ സുമീസ് വ്ളോഗ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതേ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഓയിലുള്ളൂ ഓവറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബട്ടർ ഇതിൽ ആവില്ല അതുകൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡൊന്നും അത്ര മുരിഞ്ഞു പോവില്ല ഇതൊരു സൈഡിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് മുക്കാ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതേ കപ്പിന് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കണം കേട്ടോ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ബട്ടർ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനും കറക്റ്റ് മുക്കാ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേക്കിന് അതായത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണെങ്കിലും അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പം അപ്പം ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് മുക്കാ കപ്പാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ മൈദ എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഫ്ലോർ കൂടി ചേർത്താൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ മൈദ മാറ്റിയിട്ട് പകരം കോൺഫ്ലോർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോഡാപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും കൂടി അരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറേ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ഒരു കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ക്രീമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാണ് പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പോവില്ല നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്രീം അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അത്രേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് നല്ല തണുപ്പുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ വിസ്ക് നമ്മുടെ ബൗളൊക്കെ നനവ് കാണരുത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ട് ലൂസ് ആവാണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിലോട്ട് മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഷുഗർ പൗഡർ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആവും എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആവാണ്ട് നന്ന നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത പഞ്ചസാര പൊടി ചേർത്താണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പഞ്ചസാര തരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ക്രീം പിന്നെ ലൂസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് ചേർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കൂടവേ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓവർ ബീറ്റൺ ആയാലും കുഴപ്പമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓവർ ബീറ്റൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ എയർ ബബിൾസ് വരും അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ക്രീം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇനിയും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീം ഓവർ ബീറ്റൺ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് ഓവർ ബീറ്റൺ ആയി എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോ എയർ ബബിൾസ് ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇത് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് നല്ല പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടൊക്കെ ആറുമ്പോൾ ടിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റും എന്നിട്ടൊരു മൂന്ന് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിനെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഈ കേക്ക് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ല തണുപ്പുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിൻ്റെ കളർ കളർ തന്നെ ചേഞ്ച് ആവും കണ്ടോ വെള്ള കളറല്ലേ നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിലാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നനവും ആ ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന മാതിരി ഇരിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതുപോലെ എല്ലാ കേക്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കേക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് നിങ്ങൾ ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ക്രീമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കണമെന്നില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് രുചി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ കട്ടിയായിട്ട് പോവും ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഞാൻ എന്തേ ഒരു ഐസിങ് ബാഗിൽ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുന്നില്ല കാരണം ചിലവർക്ക് ഓവർ ആയിട്ട് ക്രീം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓവർ ക്രീം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ടേസ
കേക്ക് നല്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെക്കും കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷിന് വേണ്ടി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നിട്ടൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അതും ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്നും എടുത്ത് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ ഈ മുകളിലത്തെ ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല തണുത്തിരിക്കും ആ തണുത്ത കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ചോ ചൂട് ചോക്ലേറ്റ് ഒഴിക്കുമ്പം മെൽറ്റായിട്ട് പോവത്തുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല തണുപ്പ് തട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങ് സെറ്റായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രശ്നവും അല്ല കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് കാണാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലുക്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഫു ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് ആ ചോക്ലേറ്റും കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ബാക്കി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതേ സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ബാൾസ് ഞാനിവിടെ സിൽവർ ഷുഗർ ബാൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറുകൂടി വെച്ചൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് എപ്പി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേക്ക് മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് എപ്പിയാണ് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേ